മന്ത്രജാലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വാച്ച് ബബ്ലു വളരെ അലസനായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ താമസിച്ചേ ചെയ്യും അവൻ സ്കൂളിലേക്കും താമസിച്ചേ പോവാറുള്ളൂ അത് കാരണം ഒരുപാട് ചീത്ത വിളി കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് വരാമോ ടീച്ചർ ഇതാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയം നീ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൈ കെട്ടി മതിയാതക്ക് വാതിലിന് എടുത്തു പോയി നിക്ക സോറി ടീച്ചർ എനിക്ക് അല്പം താമസിച്ചു പോയി നിന്റെ അഭിനയ ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വില പോകില്ല മര്യാദക്ക് ഒരു അലാറം വാങ്ങാൻ നോക്ക ആ അലാറം വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ശരി ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അലാറം ഉള്ള വാച്ച് വാങ്ങിക്കാം ഏത് വാങ്ങിക്കാം ഏത് വാങ്ങിക്കാം ഓ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാച്ച് എല്ലാം മുന്നിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോശമായ വാച്ചുകളെല്ലാം പിറകിലാണ് ഇത് വളരെ പഴയതും അഴുക്ക് നിറഞ്ഞതും പൊട്ടിയതുമാണ് കൊള്ളില്ല ഞാൻ ഈ മുന്നിലുള്ള വാച്ചാണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണിയ എന്നെ ആരും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ എന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കാം നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നീ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും താമസിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാലും ഒക്കെ അത് വാങ്ങിച്ച് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു അമ്മേ ഞാൻ എന്താണ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നെന്ന് കണ്ടോ അലാറം ഉള്ള വാച്ച് ഇതെന്തിനാ മോനെ ഇനി ഞാൻ അലാറം വെച്ചേ കിടക്കൂ അലാറം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എണീക്കൂ അത് കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ താമസിച്ചു പോകില്ല നീ ഒരു മടിയനാ എന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് പോലും നീ എഴുന്നേക്കാറില്ല അലാറത്തിന്റെ ഒച്ച കേട്ടാൽ നീ എഴുന്നേക്കുമോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുക്കും അമ്മേ കാരണം ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അണിഞ്ഞിരിക്കും ശബ്ദം കേട്ടതും എണീക്കും ബബ്ലു അലാറം വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ആ വാച്ചിന് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചു ഇവൻ എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ ആ വൃത്തികെട്ട കടയിൽ നിന്നും എന്നെ ഈ നല്ല വീട്ടിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇവൻ നല്ലവനാ ഇനി ഞാൻ ഇവന്റെ ഒപ്പം ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടി കഴിയും പക്ഷെ അവൻ ഇന്ന് അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അലാറം പഠിച്ചാൽ ഇവൻ എഴുന്നേക്കുമല്ലോ പാവം ഈ കുട്ടി സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഇടന്നുറങ്ങുന്നേ ഇവന്റെ ഉറക്കം നശിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അലാറം നീക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാലേ ഇവന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഇനി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാൻ റെഡിയാകണം പക്ഷെ ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കല്ലേ അലാറം വെച്ചത് ഇതെന്താ ഒമ്പത് മണിക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ഞാൻ താമസിച്ച് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുമോ ഈ വാച്ചിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് മണിക്കാണല്ലോ അലാറം അടിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം എനിക്ക് പ്രശ്നം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇതിനെ ഞാൻ എടുത്തെറിയാൻ പോവാറിയല്ലേ ഞാൻ നീ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി അലാറം നീക്കി വെച്ചത് നീ എത്ര നന്നായിട്ടാ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കും ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സ്കൂൾ എനിക്ക് പത്ത് മണിക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ മണി ഒമ്പതായില്ലേ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെഡിയാകാൻ കഴിയില്ല ഇന്നും ടീച്ചർ എന്നെ തീർച്ചയായും വഴക്ക് പറയും ഇല്ല നീ അവരുടെ അടുത്ത് വഴക്ക് കേൾക്കില്ല എന്തെന്നാൽ നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വരെയും അവിടുത്തെ സമയം ഒന്നും പത്ത് മണിയാവില്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ബബ്ലുന്റെ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ വാച്ചിലും ഒമ്പത് മണിയായിരിക്കണം ബബ്ലു റെഡി ആയിട്ട് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അവിടെ മൊത്ത ക്ലാസ്സിലും ഒരൊറ്റ ആള് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ തികച്ചു പോയി ഇതെന്താ അതിശയം ഞാൻ താമസിച്ചു വന്നിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ ആരുമില്ലല്ലോ ഇനി പത്താകാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയുണ്ട് ഇനി കുറച്ചു നേരത്തിൽ എല്ലാ ക്ലോക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് മണി പത്ത് ബബ്ലുന്റെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ക്ലോക്കിലും സമയം പത്താവട്ടെ അതിശയം തോന്നുന്നു എന്നും വൈകി വരുന്ന ബബ്ലു ഇന്ന് എല്ലാരെക്കാളും വേഗം തന്നെ എത്തിയല്ലോ അന്നത്തെ ദിവസം ബബ്ലുവിന് സ്കൂളിൽ വളരെ നല്ല ദിവസമായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നതിന് പിന്നെ അവൻ വൈകുന്നേരം മുഴുവൻ വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ ബബ്ലു നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ ആ ഞാനിപ്പോൾ ഗെയിമിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനിയും അഞ്ചു നിമിഷത്തിൽ ഒമ്പത് മണിയാവും ഒമ്പത് മണിയായാൽ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഉണ്ണാൻ വിളിക്കും ഈ ഗെയിം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല നീ നിന്റെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ഘടികാരത്തിലും മണി ഒൻപത് ആവില്ല ഒരു ഘടികാരത്തിലും ഒൻപത് മണിയാകാൻ പാടില്ല താങ്ക്സ് വളരെ താങ്ക്സ് ബബ്ലു നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊട്ടും ശരിയല്ല നീ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വഴക്ക് കേട്ടതേ ഇല്ല ടീച്ചർ എന്നെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു
അവരുടെ എല്ലാം വാച്ചിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് മണി പന്ത്രണ്ട് പത്തായതെന്ന് അവർ പറയുന്നു അത് കാരണം പിള്ളേരെ പതുക്കെ എഴുതാൻ പറയൂ അത് കേട്ടതും ബബ്ലു വളരെ സന്തോഷവാനായി അവൻ സമയത്തിന് പറ്റിയ പോലെ മാറാതെ അവന് പറ്റിയതുപോലെ സമയത്തിനെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ വാച്ചും എട്ട് മണിക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അതേസമയം അവന്റെ അച്ഛന് ഒരു അറ്റാക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അവന്റെ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ബബ്ലുവിന് ഫോൺ ചെയ്തു അവൻ സ്കൂളിൽ ലീവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തി അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ വല്ലാതെ ടെൻഷനായി അവൻ വാച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നേ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയാകാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് കാരണം സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലോക്കിലും ഇപ്പോഴാണ് മണി ഒൻപത് ആകുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീ പെട്ടെന്ന് സമയം ശരി ചെയ്യൂ എന്നാലേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതം തന്നെ അപായത്തിലാണ് സിറ്റിയിലുള്ള മൊത്ത ഘടികാരങ്ങളും എല്ലാം ശരിയായ സമയത്തിനോടട്ടെ ഓ ഗോഡ് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാടായല്ലോ ഇന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റും ഒരു ആപത്തും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഫോൺ ചെയ്തത് അത് കേട്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവരെ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി വാർഡിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തന്നെ എത്തി ബബ്ലുവിന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ അല്ലല്ല ആരും ഇനി താമസിച്ചു പോകില്ല നീ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നാമളാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടത് സമയം നമുക്കനുസരിച്ച് മാറാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയൂ മനോഹരമായൊരു കാട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ദിവസം വനപാലകർ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഈ വാർത്ത കാട്ടിലെങ്ങും കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള പാമ്പുകൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടാണ് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് ഒന്നാമത് കാട്ടിന് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് പിന്നെ കാട്ടിന് ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികൾ ആ പാമ്പിനെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അവരോടും ദേഷ്യം തോന്നി എന്നാൽ അകപ്പെട്ട ആ പാമ്പ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇച്ഛാധാരി നാഗമായി രൂപപ്പെടുത്തി ഇച്ഛാധാരി നാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപ സാദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് മാറുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തേനീച്ചയായിട്ട് രൂപം മാറി ആ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി ആ ഇച്ഛാധാരി നാഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കാട്ടിലുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ആശ്ചര്യത്തിലാണ് സിംഹരാജാവിന്റെ ദർബാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നാഗത്തിന് തന്റെ രൂപം മാറ്റാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട് ഭരിക്കാൻ അതിന് ആഗ്രഹമെങ്ങാനും തോന്നിയാലോ അതിനു മുന്നേ എന്റെ കാൽച്ചോട്ടിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് സിംഹരാജാവ് തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഹരാജാണ് മനുഷ്യന്മാര് ആ നാഗിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ രാജ കൂടി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കാട്ടിന്റെ രാജ അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് തോക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര മൃഗങ്ങളാണ് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഭയങ്കരനാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭയങ്കരനാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാര് അവരെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോട് തർക്കം ചെയ്താൽ നമുക്കത് മോശമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സർപ്പത്തിനടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം രാജാവ് അപ്പൊ നീ കൊറച്ച് മിണ്ടായിട്ടിര് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താ മതി ആദ്യം അതിനെ സമാധാനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഗങ്ങൾ തീർക്കാം സിംഹരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ആ നാഗത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് കരടി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ആവശ്യം അമ്മേ നാഗിനി ദേവി എനിക്ക് പഴം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല അവരൊന്നും കള്ളം പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അവർക്ക്
നീ വധ്യ തീരണം ഞാൻ ഇവിടെ ധരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ തുക്കിക്കൊണ്ട് പോവൂ നാഗിനെ അമ്മേ നിങ്ങളുടെ ശക്തി അറിയാതെ ഇവര് സംസാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താന്ന് ഒന്ന് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് മരണിക്ക് നമ്മളുടെ സിംഹ രാജ നാഗിനീനെ കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ കരടി ഞാൻ ആനയല്ല നാഗിനിയാണ് നാഗിനിയാണോ ശബ്ദത്തിലാണ് <laughs> ആണനാഗിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചത് മറ്റവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അപ്പോൾ അറിയാം ഏതാണ് സത്യം ഇത് കേട്ട് ക്ഷുഭിതനായ സിംഹരാജാവ് കരടിയുമായി ചേർന്ന് പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് എത്തി ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ നാഗിനിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിംഹരാജാവ് പുറകെ കിടന്ന് ഓടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സിംഹരാജാവ് നാഗിനിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഉയരത്തിൽ പാഞ്ഞു നാഗിനിയാണെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ഇഴയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വീണ്ടും സിംഹരാജാവ് നാഗിനിയുടെ മുകളിൽ കൂടി പാഞ്ഞപ്പോൾ താ കിടക്കുന്നു ഒരു കുഴിയിൽ ഇതെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇച്ഛാതാരി കുഴിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സിംഹരാജാവ് മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ മേളിലേക്ക് കയറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ സിംഹരാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ നാഗിനി നിന്ന് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സിംഹം നിൽക്കുന്നു സിംഹരാജാവ് അതിനോട് ഗർജിച്ചു നീ ആറാണ് ഞാൻ തന്നെ കാട്ടിന്റെ രാജാ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ നാഗിനിയാണ് മണ്ട എന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ ഇനി ഇവിടെ കിടക്ക ഞാൻ ഇനി നിന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഈ കാട് അടക്കി ഭരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ സിംഹരാജാവിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച നാഗിനി അവിടെ നിന്നും വിട്ടുപോയി സിംഹരാജാവ് വളരെ നിരാശനായി ആ കുഴിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നാഗിനി ഒരു ഇച്ഛാധാരിയാണ് അവൾക്ക് ആരുടെ രൂപം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടിയത് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വളരെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി കാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അവൾക്ക് ജയ് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് പാവം കരയുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കരടി കഴുതപ്പുലി ചെന്നായ ഇവ മൂന്നും വന്നു ഓ നിങ്ങളാണോ അങ്ങനെ അവര് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരാളുടെ പുറത്തൊരാൾ കയറി രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ സിംഹരാജാവ് അവരുടെ പുറത്ത് പിടിച്ച് മേളിലേക്ക് പതുക്കെ കയറുകയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് വന്നതിനു ശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു കരടിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ചെന്നായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ആ നാഗിനിയെ പിടിക്കാം പിന്നെ അത് ആരെ പോലെ മാറുന്നതിന് നമ്മള് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ അവർ സർപ്പത്തിന്റെ ശത്രുവായ കീരിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാളത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോയ നാഗിനിയെ പിടികൂടി കീരി അവന്റെ വായിൽ സർപ്പത്തെ കടിച്ചു പിടിച്ചു നാഗിനിയാണെങ്കിലോ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയായി അവനിൽ നിന്നും പിടിവിടാനായി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവൾക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല അവിടെ വന്ന കരടിയും ചെന്നായിയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി ഇപ്പൊ നീ എന്തോ ചെയ്യാല്ലോ 
എന്താണ് വെച്ച നീ ഇച്ഛാധാരി നാഗിനിയല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റൂല്ലേ മിണ്ടാതെ നീ കീരിയായിട്ട് മാറി വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പുറത്ത് വരാല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്നെ അവരുടെ വായിലാണ് പിടിച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ രൂപം മാറാൻ സാധിക്കില്ല ഓ ഇതാണ് കാര്യം വിടരുത് അങ്ങനെ കടിച്ചു കൊന്നേക്ക് അപ്പോഴേ അത് ശരി വരും അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ ഇവളോട് ഇരുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നല്ല വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ നീ സിമ്മായിട്ട് മാറി എന്നെ തന്നെ പേടിപ്പിച്ചല്ലേ നീ മറന്നോ ഇല്ല നാൻ തന്നെ മറക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ ഞങ്ങളെ പട്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതെന്റെ ഒരു മായാജാലമായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വിദ്യകളൊക്കെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇച്ഛാധാരി നാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപങ്ങളെ മാറ്റിയത് ഇല്ല സിംഹരാജ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ എല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാ സമയത്തിലും ഇവള് ഒളിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുക ഇവള് പ്രശ്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആദ്യമായി ആന പോലെയാണ് കളിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഒരു മരത്തിന്റെ പിൻപിൽ നിന്ന് കൊരങ്ങനെ പോലെ കളിപ്പിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവളോടെ കളിയാണ് ഈ ആനയും കൊരങ്ങനും അവൾക്ക് സഹായിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാര്യം ഈ സർപ്പത്തിന് ഒരു ശക്തിയുമില്ല വെറും കളിയാണ് ഇതിനെ അറിഞ്ഞ് മാജിക് ട്രിക് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച കളിയാണ് അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ നാഗിനിയുടെ ശബ്ദം വരാൻ കാരണം പുറകെ ഇരുന്ന് ഈ നാഗിനി സംസാരിച്ചതാണ് എല്ലാ ഈ നാഗിനി ചിന്തിച്ച് ചെയ്തിട്ട കളിയാണ് അതാണ് കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിംഹം ഞാൻ താഴെ ഉള്ളപ്പോൾ കണ്ടതല്ലോ അതെങ്ങനാണ് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും അത് പറയൂ അതിന്റെ പിറകെ നിന്നത് വേറെ ആരുമല്ല നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് അവള് നിങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാ നിനിക്കെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയാം എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ തെറ്റായി നടക്കുന്നു തോന്നി അപ്പോഴേ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഉരുവത്തിലുള്ള ആ സിംഹത്തിനെ ഞാനാണ് ആ കുണ്ടിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും കള്ളത്തനമില്ല എല്ലാം സത്യമാണ് ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട ഓ മനുഷ്യരെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്താണോ ഇത് ഇതൊക്കെ നീ എന്നോട് പറയണ്ടേ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു നീ ശരിക്കിനി ഒരു കാര്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ സംഭവം ഒക്കെ കാട്ടിലുള്ള അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സന്തോഷിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കളിയാക്കിയല്ലേ നീ ഇത്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലായല്ലേ ശരിയാണ് മക്കളെ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ അവര് പഠിക്കുന്ന വിദ്യകളൊന്നും ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ മോശമായിരിക്കും 